तो वेलकम ऑल स्वागत है सगैंस अपन नेक्स्ट सेशन मध्य आहोत तो सीम्पल मशीन या तो जैसे अपन एक बगना आता जो आप इन्क्लाइन बगित होता इन्क्लाइन अपन बगित होता लास्ट टाइम तो वी हैव सीन द इन्क्लिनेशन और इन्क्लाइन दैन इन्क्लाइन प्लेन कशा प्रकार सीम्पल मशीन बोल हो कशा प्रमाण अपन यूज करू सको दैट वी हैव टॉक्ट इन प्रीवियस सेशन आता अपन इन द पास मे का होता तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी आर्किमेडिस स्क्रो आर्किमेडिस स्क्रो तो बह अ ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमेडिस इन्वेंटेड द मशीन सोज इन द पिक्चर दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एट दी आर्किमेडिस स्क्रो इट वॉज यूज टू लिफ्ट द वॉटर फ्रॉम द फ्रॉम द होल्ड ऑफ द शीप आर्किमेडिस यूज टू द राउंड पाइल फिटेड विथ रॉड इन साइड इट एंड द पाइप और द पाइप वॉज द प्लेस्ड एंड एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री With one end inside the water and the rod, uh, and the rod resting on the flat surface. When the rod is turned, the water got lifted into the device. In the device, मतलब देखो यहाँ पे जो हमलोग screw वाला जो हमलोग phenomena जो बोले थे, मतलब screw वाला जो phenomena बोलो थे, तो screw वाला phenomena सार का हाँ सीनर होता है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब इकड़ क्या होता है? तो बगा. आप लोग एक rod like structure इतने दिखते हैं, एक rod, एक pipe दिखते हैं, बरोबर. तो pipe दिखते हैं. तो pipe में जो अपन स्क्रूला कसा प्रमाण रूप मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ या तो बहुत बगता नहीं तो हा कसा रचना तो आर्किमेडी स्क्रू मे तू देखो सर्वत पे बक्रू इत बोल स्क्रूला कस आजूबाजूला तथे टर्निंग अपने एंगल्स अपने प्रमाण हाला सुधा तसे एंगल तसे टर्निंग है परंतु हमें हमें अपन का हा जो पाइप है यह पाइप आतम स्क्रू सारख स्ट्रक्चर दिखो मधी सेंटर लरबर ती आप तो रॉड दिस मधी सेंटर लो बरबर अपना रॉड दिस तो फेनामिना कसा यूज करता तो हा जो आर्किमेडिस स्क्रो है हा का करता जो पानी पानी कि आप नदी नाला नदी नदी बोलू सको कि छोटा सा नाला कि ओढ़ा मधे हाथ कि बरबर तो जमीनी फोर्टी फाइव डिग्री एंगल वे तो बरबर जमीनी फोर्टी फाइव डिग्री एंगल वे अशा प्रकार कस करता हा जो स्क्रू है बिते बार एंगल दाखिल हा जो स्क्रू इत पकड़ा अपने दिस स्क्रू लिखे पकड़ा अपने दिता है हा हडल पकड़ा चाहिए हा पूर्ण गोल 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 हा हडल अपन गोल 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 ऐसा ऐसा घुमाने का हा जो हैंडल है गोल 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 फिरा हो बन इन्क्लाइनेशन जो अपन बगित होता इन्क्लाइनेशन च काल एक सीनर बगित अपन का एक बगित हो जर बहुत अपन थोड़ा अपन रिमाइंड करू जर आप एखाद डोंगर एखाद डोंगर डायरेक्ट पॉइंट ए पास बी पर्यत जो अपना जाए जर आप डायरेक्ट गेलो तो अपना एनर्जी सुधा जास्त लगन है राइट एनर्जी खूब लगन है बराबर एनर्जी ही खूब लगन है परंतु बट इफ यू टॉक जर ता डोंगरा सेम ए टू बी डोंगरा अपन पॉइंट ए पास पॉइंट सी पॉइंट सी पास पॉइंट डी पॉइंट डी पास मग बी जर आप प्रकार जर आप ट्रैवल के अपना कमी कमी एनर्जी मे तो बता हो सकते कमी एनर्जी मे तो पानी कि आप कमी एनर्जी मे लोग तक पोचू सकते कमी एनर्जी मे अपन तिथे पोचू सकते बट जर आप ए टू बी मध्य अपन जर कर गलो तो बन का बोल हो कि जो मशीन जर आप यूज के जिथे एनर्जी जास्त लगे तिथे काम जास्त हो बराबर अस का नहीं परंतु जिथे एनर्जी कमी लगन सुधा जो जास्त काम हो तो दैट विल बी गुड फॉर एवरी वन अपने चांगल बे चल कि जास्त ताकत लाइन कमी काम चांगल का कमी ताकत लाइन जास्त काम चांगल ऑब्विस्ली कमी ताकत लाइन अपने जास्तीत जास्त काम अपने आवड़े तो प्रमाण सेम सीनारियो अपने इकड़ सुधा बगत है तो हा जो इन्क्लिनेशन का काल अपन बगित काल जो अपन एक ए टू बी हा डोंगरा बगित इत पिथुन जर पानी जर अपने क्या स्क्रू ना इतना जो पानी जो डायरेक्ट वरती लिफ्ट करा लगे तो अपने मोटर चाहिए लगे कि मोटर 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 अपना सगैंक महत्ति है मोटर तो अपना हेल्प कर पानी खेचाव लगे परंतु परंतु हे बे बिकॉज ऑफ दिस इन्क्लिनेशन पर इन्क्लिनेशन कि स्क्रू स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर जिता कारण स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर जिता कारण अपन बेसिकली बो तो इतने का तर कमी एफर्ट नहीं कमी एफर्ट नहीं कमी एफर्ट नहीं कि कमी ताकती सुधा ताकती सुधा हा जो पानी है जास्तीत जास्त बाहर यू सकते अपना शेती वगैरह एग्रीकल्चर है तो पानी देव सकते 
सो हे जो हा जो प्रिंसिपल आपण बघितलं हा सुद्धा एक सिम्पल मशीन सारखा प्रिन्सिपल आहे इथं फक्त इन्क्लाईन युज करण्यात आला इथं फक्त इन्क्लाईन युज करण्यात आला परंतु त्याला कसा स्मार्टली त्याला इन्क्लाईन युज करून आपण पाणी गेन करू शकतो दॅट दे हॅव सेट तर अशा प्रकारचं त्यांनी आपल्याला बोललेलं आहे राईट सो दिस इज दि अँड दिस इज दि फेनॉमिना ऑफ दि आर्केमिडी स्क्रो असं आपण युज करून आपण बेसिकली ओढायतला किंवा नदीतला पाणी आपण कमी ताकदीमध्ये आपण मिळवू शकतो ठीक आहे सो नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट वी विल सी आता आपण बघूया वेज तर वेज मीन्स वॉट तर वेज म्हणजे आपण त्याला कुराड वगैरे किंवा कुराड वगैरे किंवा चाकू किंवा ज्यांना धार धार किंवा टोक असतो त्यांना आपण बोलूया बघा अँड ऍक्स इज यूज फॉर कटिंग द वूड याला ऍक्स आपण बोलतो ऍक्स इज यूज अँड कटिंग द टोल अ साफ टोल इज फॉर्म जॉइनिंग जॉइनिंग द टो इन्क्लाइन प्लेन अँड सच टोल इज कॉल्ड द वेज तो वेज म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी दोन इन्क्लाइन टोल वापरले जातात किंवा दोन इन्क्लाइन केल्या जातात त्याला आपण काय म्हणतो वेज असं म्हणतो म्हणजेच बघा जर असे आता बघा आपण वरती ऑलरेडी बघितलेला आहे की पृष्ठभाग पृष्ठभागाबद्दल आपण ऑलरेडी बोललेलं आहे इन्क्लाइन पृष्ठभाग म्हणजे आपला जो आडवा पृष्ठभाग असतो त्याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी बोललेला आहे इन्क्लाइन सर्फेस बद्दल आपण बोललेलं आहे परंतु बघा 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 वेनेबर वी जस्ट टॉक अबाउट द नाईफ म्हणजे जर आपण बघा आपण जर आपण जर बघायला गेलो तर कैची बघा किंवा बेसिकली आपण जर चाकू बघितलं किंवा एक्स बघितलं तर ह्याला बघा ह्याला बघा धार धार टोक असतं आणि टोक आपण कसं दर्शवतो तर टोक बघायला गेलं तर आपल्याला असा प्रकार दिसतो म्हणजेच काय की जर जर सपोज आ जर आपण त्याला असं मध्ये जर आपण त्याच्यातून लाईन काढली मध्ये जर सिरी अशी डॉट 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 मध्ये जर अशी आपण लाईन काढली तर आपल्याला दिसून पडेल आपल्याला काय दिसेल तर आपल्याला हे दिसेल कि दोन वेगवेगळे इन्क्लाइन म्हणजे दोन वेगवेगळे सर्फे इथं जॉईन झालेले आपण बघतो म्हणजे बघा या ठिकाणी एकच इन्क्लाइन आहे का नो या ठिकाणी दोन इन्क्लाइन आहे आणि दोन इन्क्लाइन असल्या कारणाने ते तो जो तो जो पार्ट आहे तो काय झालेला आहे शार्प झालेला आहे तो जो पार्ट आहे शार्प झालेला आहे धारधार झालेला किंवा नोकीला झालेला असं आपण बोलू शकतो राईट आता बघा इन्क्लाइन म्हणजेच काय तर पुन्हा एकदा बघूया इन्क्लाइन म्हणजे काय की साधारणतः असं परंतु त्याला अजून एक थेट टाकल्या कारणाने अजून एक इन्क्लाइन जॉईन करण्या कारणाने इथं आपल्याला एक शार्प पॉईंट क्रिएट झालेला आपण बघू शकतो या ठिकाणी आपण एक शार्प पॉईंट क्रिएट झालेला बघू शकतो तर आपण बघा जर तो हा जो हे बघितला स्क्रूडार बघितला तर त्याला सुद्धा आपण बघू शकतो चाकूला आपण इकडे बघू शकतो एक्सला पण आपण बघू शकतो आणि बेसिकली स्क्रू जे असतात नॉर्मल स्क्रू त्यांना सुद्धा आपण पॉइंट मध्ये बघू शकतो तर पॉइंट म्हणजे काय असणे तर दोन इन्क्लाइन इन्क्लाइन जॉईन करणे तर व्हॉट इज द पॉइंटेड पॉइंटेड थिंग और पॉइंटेड सर्फे दॅट टू इन्क्लाइन्स आर कमिंग टुगेदर और टू इन्क्लाइन्स आर कमिंग टुगेदर अँड फॉर्मिंग दी पॉइंटेड और द फॉर्मिंग दी पॉइंट फॉर्मिंग द पॉइंट वी कॅन सेट ठीक आहे तर जे पॉइंट असं जे काय बनवतात त्यांना आपण वेज असं म्हणतो आणि त्या पॉइंटेड सर्फेसला किंवा त्यांना अशा प्रकारचे जे काही टूल असतात त्यांना आपण वेज असं म्हणतो द वेज इज in used of breaking and the object into two pieces and then two separate objects stuck together axe a knife or the chisels are the some example of the simple machine a needle or the nail is also the kind of wedge to baka kanne aplyala te sangitle ki jeva to incline asto teva kiwa don incline apan ekatra alele baghu shakto to tela kay hoto ek pointed part banto ani jo instrument to asto ani jo kay to instrument asto tela apan kay manto tela apan basically वेज असं म्हणतो त्याला आपण अवेज असं आपण म्हणत असतो ठीक आहे सो लेट्स गो तर नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव द लिव्हर ओके लिव्हर दॅट वी हॅव दी लिव्हर सो लिव्हर ते जाण्याच्या आधी आपण पहिले थोडस वेज बद्दल आपण थोडस पुन्हा बघूया बघा जसं चाकू झाला नंतर तलवार हो गाई नंतर आपण आपण बेसिकली निडल बोलतो म्हणजे जे स्क्रूचा जो पॉइंटेड झालं राईट नंतर चिझल छन्नी ज्याला म्हणतात नाईफ चाकू ज्याला म्हणतात एक्स कुर्राड त्याला म्हणतात ते आपण बेसिकली बघू शकतो तर दॅट वी कॅन सी राईट तर त्यांना बघितलं बघा 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 भले आज 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 आपण बघितलं या लेक्चर नंतर चाकूला तर आपण बघितलं व्यवस्थित व्यवस्थित बघितलं त्याला आपल्याला टोक दिसते आणि टोक असणे म्हणजे काय की दोन इन्क्लाइन एकत्र आलेले तिथे असतात ठीक आहे सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिव्हर सो लिव्हर म्हणजे काय तर लिव्हर इज द सिम्पलेस्ट थिंग बघा हा माणसाकडे जर आपण व्यवस्थित जर आपण बघितलं या माणसाकडे आपण व्यवस्थित जर आपण बघितलं तर हा माणूस काय करतोय तर हा या माणसाने काय केलं एक सपोर्ट घेतलेला आहे म्हणजे त्याला हा जो दगड आहे हा दगड रिमूव्ह करायचा त्याला त्या जागेवरून तो दगड रिमूव्ह करायचा तो काय करतो तर तो बेसिकली एक मोठा रॉड घेतो 
तो रॉड तर पहिले प्रथम तर त्या दगडाचा थोडा खाली टाकतो आणि त्याच्या खाली एक छोटास सपोर्टिंगला दगड घेऊन त्याला असं खाली खाली काय करतो पुश करतो त्याला खाली असा पुश करतो खाली असा पुश करतो आणि खाली त्याला दाबतो तर दाबल्यामुळे काय होत तर दाबल्यामुळे हा जो पुढचा जो दगड आहे हा उचलला जातो हा पुढचा जो दगड आहे उचलला जातो आणि तो मग थोडा लांब पडतो तो मग थोडा मग असा पुढे जाऊन पडतो म्हणजे तो काय करून जातो तो हळूहळू पुढे हा ढकलला जातो तर बघ त्याचप्रमाणे आपण त्या पुढे पुढे तो बेसिकली ढकला जातो त्याचप्रमाणे आपल्याला सगळ्यांना माहिती की आपण हाफसी किंवा बावडी किंवा ट्यूबवेल आपण सगळ्यांनी बघितलं ट्यूबवेल मध्ये कसं आपण करतो पुश करतो खाली पुश करायचं काम करतो त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा खाली पुश केलं जातं परंतु बिकॉ आणि हा जो दगड असा सपोर्टिंग दगड असतो हा आणि हा छोटासा सपोर्ट हा काय एवढा मोठा भला नसतो परंतु जो मोठमोठे दगड सुद्धा त्याच्यामुळे मूव्ह होऊ शकतात परंतु मोठमोठे दगड सुद्धा त्याच्यामुळे मूव्ह होऊ शकतात तर त्यालाच बेसिकली आपण काय म्हणतो लिव्हर असं आपण म्हणत असतो त्यालाच आपण बेसिकली लिव्हर असे म्हणत असतो बघा अ फ्रेम इज यु अ फार्मर इज युजिंग द स्ट्रॉंग क्रोबार टू रिमूव्ह द बेग स्टोन बॉक डाऊन इन द फॉर्म and such mech or such mech uh, machines is called the lever a lever has the three parts namely the effort load and fulcrum a support at which a rod or a lever is uh, rested as called a fulcrum of the lever the lever rotates about the fulcrum manje baka ha jo apan jo stone bagitala ha jo stone bagitala hala apan basically fulcrum asa apan bagu sakto a weight lifted by the lever on the force against which the lever is act on the load and the arm of the lever from the uh, fulcrum uh, fulcrum to the load is called the load arm purcha apan bogya the uh, the force applied on the other side to the end of the left uh, lift uh, lift the load is called the effort and uh, we can say uh, we can say the, uh, the part of the lever from fulcrum to the effort is called the effort arm manje baka eta mane apan ek simple ek mechanism bogya tar ha ek rod hai ya rod madhe ek chhota sa dagad hai मध्ये आणि या छोट्याशा दगडावरती इथं छू खूप मोठा आपल्याला एक दगड आहे तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आपण हे काय करतोय तर आपण बेसिकली आपण बेसिकली इथं लोड लावतोय आपण इथं बेसिकली आपण काय करतोय सी अ वेट लिफ्टेड बाय द लिव्हर ऑर द फोर्स अगेन्स्ट विच विच लिव्हर अॅक्ट इज कॉल्ड दी लोड तर बघा आपण इथं काय करतोय बेसिकली इथं एफर्ट इथं आपण एफर्ट करतो म्हणजे आपण इथं ताकद लावायचं पुश करायचं आपण काम करतोय आणि ह्याला आपण काय म्हणतो एफर्ट असं म्हणतो इथं आपण काय म्हणतो या पॉइंटला एफर्ट असं म्हणतो आणि ज्या ठिकाणी मोठा दगड असतो किंवा सामान असतो त्याला आपण लोड असं म्हणतात तर त्या ठिकाणी आपल्याला सामान किंवा सामान किंवा दगड काहीतरी खूप जास्त असेल ज्याला आपण रिमूव्ह करायचं त्याला आपण लोड म्हणतात आणि जो खाली मध्य मध्यभागीला जो काही एक सपोर्ट असतो त्याला फलक्रम असं म्हणतात त्याला फलक्रम असं म्हणतात तर अशा प्रकारचे तीन भाग लेबरचे असतात अशा प्रकारचे तीन भाग लेबरचे असतात परंतु ह्याच्यामध्ये अजून एक बोलायचं आहे त्याच्यामध्ये जो फलक्रम पासून म्हणजे या पॉइंट पासून लोड पर्यंत जो काही जो जो हा रॉड गेलेला आहे तर त्याला काय म्हणतात लॉ लोड आर त्याला आपण म्हणतो लोड आर आणि या फलक्रम पासून एफर्ट पासून म्हणजे जो माणूस जो दाबताना आपण बघतोय तर हा जो पार्ट आपण जो बोलतो फलक्रम पासून तिथपर्यंत त्याला आपण बेसिकली एफर्ट आर त्याला आपण बेसिकली एफर्ट आर बघतो तो बघा पुन्हा एकदा मी या पिक्चर द्वारे मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो सी सी दिस पिक्चर केअरफुली सो बघा ह्याच्यामध्ये तो काय करतो ह्याच्यामध्ये व्यक्ती काय करतो तर ह्याच्यामध्ये व्यक्ती हा जो लिव्हर आहे ह्या लिव्हरला म्हणजे हा एक रॉड लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला बेसिकली आतमध्ये टाकलेला आहे ओके त्या रॉड लाईक स्ट्रक्चरला किंवा या रॉडला आपण आता सध्या तरी आता आपलं लिव्हर आपण शिकत आहोत म्हणून आपण याला लिव्हर असं म्हणूया ठीक आहे त्याला आपण बेसिकली लिव्हर असं म्हणूया तर लिव्हरने काय करतोय तर लिव्हर हा पहिले ह्याच्या कोपऱ्यावर टाकलाय आणि हा जो फलक्रम आहे हा जो स्टोन आहे त्याला फलक्रम असं म्हणतात त्या फलक्रम वर ठेवलेला आहे आणि हा काय आहे हा लोड आहे हा काय आहे लोड आहे कारण हा खूप मोठा वजन आहे आपला रिमूव्ह करायचा म्हणून आपण त्याला लोड असं म्हणू शकतो आणि हा जो मनुष्य आहे जो त्याला ढकलतो तो हा काय करता लावता एफर्ट लावता हा काय करता हा जो पुश करता खाली त्याला आपण काय म्हणतोय एफर्ट असं म्हणतोय तर बघा बघायची गोष्ट ही तर देखण्याची बात आहे की हे जो हा तर हा जो फलक्रम आहे त्या फलक्रम पासून ते ज्या एफर्ट पर्यंत जो काय लिव्हरचा पार्ट आहे त्याला बेसिकली आपण फलक्र एफर्ट सॉरी एफर्ट आम असं म्हणतात परंतु या फलक्रमच्या पॉइंट पासून म्हणजे याला पॉइंट आपण आधी पॉइंट आपण बेसिकली याला ओ बोलूया तर ओ पॉइंट पासून लोड पर्यंत जे काय आहे त्याला आपण 
लोड आप असापन मन्ना आउटी है तो जैसा प्रकारे लीवर चे तीन गुस्ती आपन बहुत सोचता है ऐसा प्रकार से लीवर चे तीन तीन पार्ट्स है ऐसा आपन बोलता है नहीं हाँ जो लीवर है आपन सतत यूज़ कर दोस्तों आपन कौन-कौन ना कौन-कौन कौन-कौन ना कौन-कौन बेसिकली है जमुने लोड वगैरह इस जस्ते जस्ते सामान उस तरह साथी है जो उपयोग करो तो है जो हमारे कहाँ होता है तो है जो हमारे पर आपन बोल रहे थे कि मतलब जब लोड जस्ते से तो ऑब्वियसली आप लोग जस्ते ताकत लावा लगे परंतु ते सहज रहता और सहज रहता मतलब एकता मानुष सुधार ते हालू सकता है बिकॉज़ ऑफ़ द लीवर बिकॉज़ � we can say the load can be removed by this single man to be a mancha cardon to load remove how sakto okay so that uh, that is the thing and apna kade khoba se here ata basically then upon uh i see हेचा मरे है बगा हेचा मरे सुधा आपन बोलते हैं जो जो लिफ्टिंग डी पेपर वेट जो पेपर वेट आप लोग का डेस्कटॉप तेरे तेरे सुधा आपन बेसिकली बगू सब तो सी आसान प्रकार से आपन एक्सपेरिमेंट करते हैं नंतर फलक्रम चार जोने के एग्जांपल आपन जब बगी इतना तो बगा रिमूविंग डी लीड हेचा मरे बगा लोड को परंतु ऐसा मतलब फलक्रम हाँ दूसरी कड़े हाँ फलक्रम हाँ पूरे के लला आपन बोगो सकते हैं ऐसा मतलब बगा ऐसा मतलब जब आपन जब बोला गया लो जब removing the removing the है बगाला गया लो what removing the lead मतलब जब आपन कोको कोला पेप्सी है जब आपन झाकन उड़ा चब बोगी तो तब बगा हाँ जो opener रस्तो बगा या opener में जब आपन basically बोल सकते कि ऐसा जो फलक्रम है ऐसा जो support है तो आप लोग इतने दिशों ने तो तो कसर के आपन बोल गया ऐसा मतलब आपन read करो या and then we will talk about this thing okay so see what we have seen तो आता बन तो आपन कहाँ बोलते हैं जो तीन points आपन बोलते हैं आने हाँ जो pencil चाह आपन जो बोल गया तो हाँ जो pencil चाह example है क्या pencil चाह जो paper weight नहीं है करा चाह push करा चाह जो है uh experiment that we can see so okay. now go on increasing the distance between the paper weight and the pencils uh, the four centimeter every time and just see whether the paper weight can be lifted or uh, lifted when the place is each other or uh, each of this distance and you have to like a it like a jojo party for example at the house of the fall crime and he did put it yeah but you have to drop under load to the place up and change color below तो लोड तो प्लेस चेंज करता ना आप लोग एफर्ट कमी लावा लगता हो का जास्ता लावा लगता हो दैट वी हैव टू फाइंड आउट एस द एफर्ट एस द एफर्ट आम बिकम लॉन्गर द लॉन्गर कंपेयर्ड टू द लोड आम लेस and less and less force is required and the lift of the paper weight such a lever is called the lever of the first order तो बगा याद तो नहीं कह सकते लाइक व्हाट दे आर सेइंग तो ऐसा प्रकार से जो अपन एग्जांपल्स ये थे तो ऐसा प्रकार से जो लीवर जो अपन आता पन तो जो बंगला तय लीवर ला अपन फर्स्ट लीवर और द लीवर लीवर ऑफ़ दी फर्स्ट ऑर्डर ऐसा अपन बोलो तो अन लीवर ऑफ़ दी फर्स्ट ऑर्डर अपन ऐसा बोलो सकते हैं अन uh, less and less forces required to lift the paper weight. Manja baga. Hey, how the distance? Manja how the fulcrum pass on how the distance? The water gala. So, you have to commit, 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 urja. Okay, commit, commit effort. You have to lava by lagnar. And commit, commit, takti mare. How the load high? Uchala another. Paranthu jar ha load. Sorry, how the effort arm? How the effort arm? Baga. How the effort arm? How the kami kami ho gala. Agar ye kam kam hote gala. So, I may jada se jada takad lagane ki zarot. पढ़ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पढ़ सकती है तो ये कौन सा है ये जो ये जो लीवर का हम लोग एग्जांपल देखें हाँ जो लीवर था अपन एग्जांपल बोली थी हाँ कसा है फर्स्ट ऑर्डर है हाँ कसा है फर्स्ट ऑर्डर है फिर तो सेकंड ऑर्डर जो सेकंड वो फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर का uh try to uh, uh try to do this same yourself the uh, the remove of uh, the move of lighting fitting cap the opener is uh, opener is uh, raised and uh, rest on the cap and we apply a force on the opposite and the opener pull it upward the cap also gets the pull over the opener and rotate uh, and rotate from the fulcrum this is how the fulcrum and loading the effect basically the fulcrum 
फलक्रम ते जागा ही चेंज होते फलक्रम म्हणजे पहिले आता आपण म्हणतो सिंपल किंवा फर्स्ट ऑर्डर वाला जो लिव्हर बघितला तर फर्स्ट ऑर्डरच्या लिव्हर मध्ये कशी पोझिशन होती तर फर्स्ट ऑर्डरच्या लिव्हर मध्ये फलक्रम मध्ये होता एका ठिकाणी एफर्ट होता आणि फलक्रम मध्ये होता एका ठिकाणी एफर्ट होता आणि एका ठिकाणी लोड होता परंतु परंतु या सेकंड ऑर्डर मध्ये जो फर्स्ट ऑर्डर मध्ये तर असं होतं परंतु सेकंड ऑर्डर मध्ये कसं होतं तर सेकंड ऑर्डर मध्ये आपण बघत होतो एफर्ट एका साईडला आहे लोड एका साईडला आहे परंतु फलक्रमची जागा चेंज झालेली आहे परंतु फलक्रमची जागा चेंज झाली तर बघा दिस इज द थिंग अशा प्रकारे आपण सेकंड ऑर्डर आपण असलेला ह्याला बघू शकतो आता थर्ड ऑर्डर कसं तर थर्ड ऑर्डर मध्ये पण आपण बघू द वेट ऑफ द लोड इज ऍट दी वन एंड ऑफ द आर्म ऍट द टोंग वी अप्लाय द एफर्ट इन द मिडल ऑफ द आर्म अँड it means it means the uh, effort is applied in the middle of the lever while the fulcrum and the load are at the opposite ends mhanje baka yacha madhe ka hota the third scenario mhanje ka hota tisra scenario mhanje ka hota tisra scenario mhanje fulcrum end la rahato effort madhe yeto ani load ha end la rahato mhanje yacha madhe fulcrum end la yeto effort madhe rahato ani लोड हा एका साईड ला एंड ला येऊन जातो ठीक आहे सो दिस आपण बघितलं बघा सी जर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अँड थर्ड ऑर्डर ज्याच्यामध्ये आपण बघत आहोत तर बघा द फलक्रम इज इन द सेंटर म्हणजे बघा फलक्रम इज इन द सेंटर लोड अँड एफर्ट आर आर ऍट दी एंड नंतर याच्यामध्ये लोड मिडल मध्ये जातो फलक्रम अँड दी एफर्ट आर ऍट दी ऑपोजिट साईड परंतु ह्याच्यामध्ये थर्ड लेवल मध्ये थर्ड ऑर्डर मध्ये फलक्रम मध्ये येतो सॉरी एफर्ट मध्ये येतो अँड फलक्रम अँड लोड आर ऍट दी ऑपोजिट एंड सो दिस इज हाऊ वी हॅव सीन द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर थ्री ऑर्डर्स ऑफ दी लिव्हर्स म्हणजे लिव्हरचे सुद्धा तीन ऑर्डर असलेले आपण बघू शकतो ठीक आहे ह्याच्या आपण काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण बघणार आहोत जे बघितलेले आहेत जसं आपण ओपनर बघितला नंतर टॉंग बघितला टॉंग म्हणजे पिक पिकिंग अप दी ऑब्जेक्ट आपण जे बघितलं बघा ह्याच्यामध्ये आपण कसं बघितलं फलक्रम इथं आहे एफर्ट्स मध्ये लागतोय आणि लोड इथं असल्यासारखं बघितलंय आणि प्लस ह्याच्यामध्ये तर आपण बघितलेलं आहे की लोड कुठे आहे फलक्रम कुठे आहे आणि एफर्ट कुठे लागलाय राईट सो दिस इज अ थिंग आय होप आले इथपर्यंत कळत असेल इन केस नो यू गॅस कॅन आस इफ यू हॅव एनी डाऊट यू गॅस कॅन आस तुम्ही विचारू शकता अँड येस अँड नेक्स्ट सिनर आपण पुढच्या सेशन मध्ये बघणार आहोत ठीक आहे ह्याच्या पुढच्या लेसन आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघणार आहोत ह्याच्यात कोणाला काही डाऊट असेल कुठे पुसणार आहे का तर यू गॅस कॅन आस तुम्ही पूच सकते हो